bado tuko wizara hiyo hiyo ya nishati swali tutaulizwa na mheshimiwa Halima Halima Zito Kabwe Halima Abdala Abdala Bulembo Mheshimiwa speaker napenda kujibu swali la mheshimiwa Halima kwa niaba ya waziri wa nishati napenda kujibu swali la mheshimiwa Halima Abdala Blembo mbunge wa viti maalum kama ifuatavyo Mheshimiwa speaker mabadiliko ya rangi za nyaya za umeme ni jambo la kawaida katika taaluma ya uhandisi wa umeme hivyo mitaala yote ya mafunzo ya uhandisi wa umeme yanazingatia mabadiliko haya Mabadiliko ya rangi za nyaya za umeme yalitokea mwaka 2004 na hivi sasa yanafundishwa nchini kupitia vyo vya ufundi study yani VETA, vyo vya ufundi mchundo na vyo vikuu. Aidha somo la rangi za nyaya za umeme linafundishwa katika somo la fizikia katika shule za sekondari. Mheshimiwa speaker, kwa sasa umeme mkubwa kimazoea yani high voltage unakuwa na rangi tatu ambazo ni nyekundu, njano na blue. Nyaya za rangi hizo huwa na mo, yani ni za moto. Vile vile kwa umeme mdogo yani low voltage unaotumia njia tatu yani three phase unakuwa na rangi nne ambazo ni nyekundu, njano, blue na nyeusi. Kwa upande wa umeme wa njia moja yani single phase unakuwa na rangi mbili nyekundu na nyeusi. Mheshimiwa speaker kutokana na mabadiliko hayo yaliyoanza mwaka 2004 na kukamilishwa mwaka 2006 ya BS 7671 yani British Standard iliyouyanishwa rangi mpya kwa umeme mkubwa yani high voltage ni kawia, nyeusi na kijivu kwa umeme mdogo yani low voltage njia tatu three phase ni rangi rangi mpya ni kijani yenye mchanganyiko na njano blue kwa, kwa nyaya za moto ni kawia, nyeusi na kijivu kwa upande wa njia moja yani single phase unakuwa na rangi mbili za kawia na blue serikali itaendelea kutoa elimu kwa watu wote wanaohusika na matumizi ya rangi hizi ikiwemo makandarasi wafanyabiashara wenye viwanda na wananchi kwa ujumla Mheshimiwa Halima swali la nyongeza nimekuona Na kushukuru mheshimiwa speaker kwanza kabisa ni shukuru wizara kwa majibu yao mazuri. Lakini kiukweli mheshimiwa speaker mabadiliko haya hayajaanza kufundishwa vioni wala shuleni na Tanesco wamekuwa kitumia nyaya za zamani. Kwa hiyo kwa hivyo basi kuna mkanganyiko mkubwa zaidi na ukizingatia sasa hivi tuko katika uchumi wa viwanda. Hivyo basi Naiomba serikali yangu itafute namna sahihi ya kutatua mkanganyiko huu ili kuepusha athari zinazoweza kujitokeza katika kuchanganya nyaya za umeme. Na kushukuru mheshimiwa speaker. Asante. Si swali ya search ni ushauri. Kwa hiyo naomba tu muupoke. Mheshimiwa mwenyekiti pamoja na kupokea ushauri kwa sababu jambo hili ni la muhimu. Naomba nitoe maelezo kama ifuatavyo. Mheshimiwa mwenyekiti kimsingi hizi rangi hazina athari kwa ujumla wake isipokuwa chimbuko la mabadiliko haya ya rangi ilikuwa ni kwa ajili ya kuweka mazingira wezeshi kwa upande wa wenzetu ambao tumekuwa tukichukua standard zao yani commonwealth walipokuwa wameungana na hawa nchi za Ulaya. Kwa hiyo kwa misingi hiyo ni kwamba unakuta watu wa AU walikuwa na standard zao na watu wa, wa, wa British walikuwa na standard zao. Kwa hiyo ilibidi wauyanishe. Na ndio zikatokea hizi rangi nyingine ambazo zimejitokeza. Sasa kwa mazoea watu wetu walikuwa wamezoea mtindo wa red yellow blue. Sasa kinachofanyika ni kwamba kupitia TBS kuanzia mwaka na kumi tulianza kufanya huo uyanisho. Na tayari tumeshafikia hatua nzuri na vile vile ili kuondoa hizi changamoto ambazo zinaweza kupelekea madhara kutokana na watu kutokufahamu eh, kuchanganya hizo rangi japo pia tunasisitiza kwamba na sheria inasema kwamba mtu anayefanya wiring installation iwe kwenye high voltage au low voltage lazima awe na uwezo wa kutosha na awe ame amethibitishwa au kama akifanya akifanya mtu mwingine asiyethibitishwa lazima apeleke kwa aliyethibitishwa kwa hiyo tunategemea kwamba TBS itakuja na huo mwongozo maalum unaoelekeza hizi standards 
ili sasa ziweze kutumika kwa mkazo zaidi lakini swala la, la mpito hilo hata kwenye nchi nyingine lilifanyika lakini pia naomba wakandarasi wanapokuwa wamefanya kazi inayochanganya mfumo wa zamani na mfumo wa sasa waweke maelekezo pale ambapo kwenye main switch ili mtu yeyote anayefika aweze kujua kwamba mfumo huu umechanganywa